，怎么还不接电话呀？微信你也不回，又进手术室了。哎呀，这都几点了？两点了，相亲资料还在你手里呢。臭小子，哼，亏有你这么一老妈，我今天要给我生一个好儿媳妇儿。今天呢是第五届相亲大会，下面有请我们的家长来做自我介绍。咱们先从博士生家长开始。哎、你怎么加三呢？来，有请。哎呀，哎呀呀呀呀呀呀！怎么是加三呢？我的儿子是博士生。谢谢谢谢谢谢谢谢你们！我叫徐秀兰，我今天隆重推荐的相亲状元是我儿子。我儿子是医学博士，现在。在三甲医院是心外科一把刀。不要让我抢，不要抢，也不要抢，一个一个的来啊！美什么美？大家都有份，没见过世吗？都有份啊！不要抢，不要抢！就我让你们开开眼。哎呀呀呀呀呀！哎呀！做一个自我介绍，嘿嘿，本人关永年，是机场气象台的退休工程师，现在膝下有一双儿女，尚未婚配。今天把资料拿来和大家介绍一下，见个面。我先说一下啊，我这个儿子啊，二十六岁，那长得就不用我介绍了。是吧？这哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，哎，我这资料了吗？你俩拿回去干嘛呀？大姐啊，你没听他说啊，人家儿子二十六，你儿子刚才介绍都三十多了，年轻就是资本。来，看看。哎，行行行，姐姐，对不起了，年轻就是资本。谢谢。妹妹，哎，你不问问他，他儿子现在做什么职业的？是啊。这个我儿子刚从泰国回来，做了半年多那个潜水教练。累了，让他在家歇着。咱们歇够了以后，再出去找工作去。三<笑>老族，我说啊，你是城西乡亲来的吗？是啊。哎，你你这儿子是闺女？儿子。知道了。嗯。惦记着我闺女了是吧？<笑>我告诉你，没戏。<笑>你想多了。哦。我告诉你，你听好了，个人条件固然很重要，但是婚姻。家庭很重要啊！哎呀，某些人把自己的孩子都培养成啃老族了，那他其他的孩子能培养得很优秀吗？那，徐秀兰是吧？对，我关永年也记住你了，记住吧。小沈怎么说啊？现在只能等待调查结果，所以暂时停飞。多久没说吗？多久还不知道。不是，师傅他也是为了救人，领导总不能不考虑这个吧？反正我已经尽了最大努力，如果要处罚我，我接受。这马不停蹄的，就休息会儿吧。本来是昨天晚上的手术，已经延期了，今儿不能再等。真以为自己是铁打的？妈妈打那么多电话怎么不接呢？发那么多微信也不回，啊？你不会从上海一回来就办手术室了吧？超负荷运转对身体不好，你是当大医生的，这点道理比妈妈清楚，不许老让妈妈担心，知道吗？啊、小刘，哎，把这个登记表存一下档吧。啊，好，好的，徐老师。嗯，秀兰大姐。啊哎呦，王主任，你好，你好，我给你们介绍一下，这位就是金牌调解员徐秀兰同志。好，谢谢。不敢不敢。大姐，这几位呀、啊，就是我们幸福里小区的调解员，他们呀、啊、有棘手问题想请教请教您。没问题啊，那咱们办公室聊。好，好的，好的，好的，请请请。
。秀兰大姐，情况您也了解了。今天啊，他们几个就是为这事儿来的。嗯，是。这个呀，就是幸福里小区的关系困难户的名单。您看看，挑几家典型的，调解调解，好好的给他们上堂课。对对对，是是。没问题，一会儿你们带我去。报告，嗯，二姐回来了。哦，知道了。咱那天说那房房子的事。哦。现在就开会。得嘞。啊，这开会不带妈，这一看。又是冲着我来的呗，我就代表你妈的意思了啊。呃，是这样的啊，这个事儿呢，现在已经发生了质变，宝儿的婚事已经没得商量了。你呢，把你存在你妈那儿的钱，全都拿出来，算是我、你妈还有你弟弟跟你借着，到时候我们一家人一分不少的还给你。你刚才说你们你们一家人朝我借的，啊，那我就想知道那到时候怎么还呀？借多少时间呀？是分期付呢，还是全款还我啊？哎，关以晴，你这下有点过了吧？你这当女儿，你还想做爸的债主？你太牛了吧你！别别别别，李晴，你也体谅体谅家里。昨天亲家提出来了，要是没有房结婚，那就得给人家做上门女婿。我关永年就这么一个儿子，我丢不起这个人。好吧，好了吧，妈身体不好，咱也别吵了啊。这样，你要不肯出这钱，行，那这房子就是现成的房子，装修装修，一切从简，我就在这结了得了。宝，小梅啊，雨晴，你看看你弟弟多懂事儿啊。但是我有一点，就是媳妇跟公婆住一起也就算了。再加一大姑子，现在哪有这样的事儿啊？就我的意思是，姐，你能不能就搬出去？可以啊，只要你在这里结婚，那你搬出去好。你这下太伟大了，那我再提一个要求啊，就是你看你能不能把你那房产证上的名字给拿掉。学费的事儿，我肯定吃亏了，对吧？现在只要你把名字拿掉，那咱俩就从此一笔勾销，行不行？你就当送弟弟一个结婚大礼，行不行？能不能不要动不动就说什么学费的事儿？该还的我已经还的差不多了啊。现在我们先说这房子的事儿，把我的名字先拿出去，对吧？接下来再把爸妈的名字也拿出去，是这个流程吧？你这说的什么话呀、啊？你把我当什么人了？我没你那么有心眼啊！你干嘛呢？你防贼呢你？我就防你呢。我告诉你，我可以从这个家搬走，没问题。但是把我的名字划出去，不可能。哎，爸，听见了吗？听见了吗？好，从买戒指开始，我就一让再让。可是他从来就没想让我好过。行了，爸，以后要生了孙子，万一姓李不姓关，这事儿不怪我啊。哎，宝，你胡说什么呢你？啊？哎，刚夸你懂事，我就是太懂事了。你行了，行了。你看谁家典型，咱们先上谁家。哎，啊，像这栋幺零幺啊，其实人不错，热心肠，但就是特别重男轻女，把儿子搁在心里头惯着，到现在没有工作，在家啃老，家里。谢谢啊，谢谢。哎呀，我给我打个电话。喂。哎，妈，打电话了，我刚下手术。哦，今天怎么这么早手术就结束了？啊，您现在哪儿啊？啊，我要去一会儿做调解工作，一会儿就会结束，怎么着？要不晚上我们出去吃啊？哎呦，好啊！那您给我发个地址。好，好，好，我又给你发个定位，你来接我啊。好，那就这样。嗯。我儿子，哎，我儿子可优秀了啊！哎，别别别拦我，你别拦我，你干什么呀，爸？你听我说，打我爸，你得听话，你就长大了。您拦我，听话，宝，您别拦我了，别犯浑。
。我告诉你，您拦我，您拦不住。咱有话好好说，回头我跟你姐好好商量。不行，我今天下定了决心，我就是要走出这个家门。什么决心呢？哎，谁呀、啊？老关，开开门。我是小崔，哎，来了来了，哎呦，崔主任，您怎么来了？老关，哎，这家里怎么闹哄哄的啊？没，没正巧春阳街道的金牌调解员就在居委会上课，顺便来给你们上上课。啊，嗨，欢迎您，崔主任。呃呃，其实我们家没什么矛盾，呃，用不着调解，您上别的家去吧，啊？老关啊，家家有本难念的经，有矛盾，我觉得这不丢人，把道理说通了，讲开了就好了。是啊是啊，那个徐老师啊，啊，你跟老关沟通沟通啊，我还去别的家看看，忙着呢啊。好好，你去你去，您别走，崔主任。小伙子，我觉得你的委屈是最大的，跟阿姨聊聊。阿姨好，哎，阿姨你里边请，好，我跟你细细道理，好，坐，请坐，阿姨，这边坐，阿姨您渴吗？阿姨您看啊，当年上大学，我就已经为我二姐做出了巨大的牺牲，嗯，现在呢，轮到我结婚了，我需要她帮忙了，嗯，哎，她翻脸不认人了，您就帮我评评理。您说这事儿到底谁对谁错？关家就你这么一个儿子，嗯，结婚这么大的事儿，他不帮忙，不帮，那还是亲姐弟吗？听听，听听，专家的眼睛，雪亮的，雪雪亮亮的。我觉得，不仅是现在帮忙，今后娶妻、生子、生活、工作，什么赡养老人。他到底帮、哎？阿姨，这些我都不敢要求，他只要把房子的事答应，那我都谢天谢地了。嗯嗯，哎呀，不过这个话说回来了啊，你人生这些大事，他都帮你做了。嗯，那还要你干嘛？啊？你整天混日子，一事无成，丢不丢脸呢？孝敬不了老人，你丢不丢脸？有点事儿就出去跟人家借钱，你丢不丢脸？啃父母、啃姐姐，全家人放不过，你丢不丢脸？爸，伪专家，你们你来 P P K 一下，来。哎，那个我们家孩子还小呢，您就不能代表说以后他就没有作为啊。现在他姐姐，也就是临时帮一下忙，那你得给他机会啊。关永年啊，你的问题最严重了，咱们待会儿再说。我先说说你二姐，她二姐，啊，关雨晴吗？对，叫你，过来，哦，你坐下。哦，呃，我觉得啊，你不能翻脸不认人。是是是，你的职业很好，工资收入也很高。但是你在这一家里，你不能够说大搞一言堂啊，那么强势啊，是吧？你不能眼里没有家里的人呢、啊，对吧？你这是不对的啊！关键妈妈，我再说说您啊，我觉得教育孩子吧，就像种树，你要长修长剪才能绿树成荫，您说对吧？呃，我跟您分享一下我的经验啊，我呢是用整个生命。去对待我的儿子，我是全身心的投入和奉献。对于我儿子的学业、生活、思想、感情，我全都要抓，我全都要了解，我全都把关。这么跟您说吧，我儿子现在非常的优秀，当然我做母亲很骄傲啊。呃，管家妈妈呀，是这样啊，我做调节工作呢，向来是直来直去，哈，恕我直言，我觉得您这个母亲。不负责任，真的，真是太不负责任了。这位阿姨，您刚才说震雷还是说我的部分，我觉得也有那么一点道理哈，我也会努力的去改正。但是，我的母亲在这个家里做了什么，我们当儿女的很清楚。作为女儿，不允许任何人去诋毁她。
还有您刚才说，您用整个生命去对待儿子，全身心的投入和奉献，我很质疑您的儿子难道不会窒息吗？<笑>这就是你们的家教。长辈说话你随意插嘴，我姑且不记。好，还回到我儿子的话题。我儿子从小学就是学霸，读博士仍然是学霸。他到了工作单位，他的专业非常的霸气，领导非常重视。试试说话呀。嗯，那我现在能说话了吗？可以，你说吧。我觉得学历和职务不代表素养和品质，您最好呀，还是少管一些我们家的事儿，多关心关心您儿子的心理状况。他压力这么大，啊，容易掉头发的。你这话什么意思？啊？哎呀，您呐，还是先管好您自个儿的儿子吧。我老婆和闺女什么时候轮到您教训了？还有儿子？啊，对呀，还有我儿子。是吗？对不起，我们家不欢迎你，您请吧。你欢迎不欢迎是你的问题，我做不做工作是我的问题。您不是我们请来的，是不是？但是街道请我过来。这一次你上家来了，是吗？哎，儿子，你来了，看见了吗？这就是我儿子。哎，调节完了吗？这是你妈。哎呀，这家人的素质啊，简直是！啊，别别别别别，您说话注意一点啊！走了吗？什么谁素质？怎么了？他们家不是一天两天能解决的。对不起啊，打扰了。看见没有？这就是素质教育的结果。慢走，不送，有空别来啊！什么人呢？我跟你说，就是因为我看不上他儿子，今天特意上门打地报复来了。这爸。嗯，你之前跟这个阿姨认识啊？上回人民公园相亲大会见过一回，好家伙，就那大会，整个就看他一人子了。瞧他可劲儿吹他儿子，推荐他儿子。哼，我把话撂这儿，谁家闺女要是嫁给他们家了，那可倒了血霉了。咱不学他啊，他有儿子，我还有儿子呢。嗨，好，好，爸不生气啊，不生气不生气了。爸一直觉得这就是好孩子。行了行了行了行了，好好好。请坐，请问哪儿不舒服啊？心不舒服。妈，不是跟您说了吗？没事，别往医院跑，这医院领导会有意见的。谁有意见？啊？谁有意见？我来看病的，我是挂了号的。您哪儿不舒服啊？跟你说了，我心不舒服。你一天不处对象。你妈这病就好不了，那您也不能随便侵占公共医疗资源，随便挂号啊！你让我怎么办？你说你让我怎么办？我联系你好几天了吧？见你，我跟你说，比中彩票还难呢。你是不知道，儿子，我跟你说吧，我昨天在公园里受委屈了啊！我做调解员这么多年。从来就没让这么多群众就这么指着指着就这么指着就指着我说我就是因为你一个姑娘都看不上。我跟你说，儿子，你今天必须答应我，跟一个姑娘处处试试。老说没感觉，我就问你一句话，什么叫感觉啊？谈恋爱是谈恋爱，那个恋爱是谈出来的感觉。你处对象，处对象，你你你的感觉是处出来的。你这不谈不住，你怎么能够那什么呢？别激动，别激动，别激动，你这这你甭你甭劝我，激不激动就看你一句话了。行行行，我我答应你，我答应你。你答应我这事儿，你。答应了，一言为定。哎呦，那那妈不不耽误你工作了啊，我走了。好了，哦，对了，记得啊，多喝水。哎，好。下一位。来。林杰啊，我是秀兰阿姨啊，我在你们医院呢，你在哪儿呢？啊？哦，今天你休息啊
。哎，你家在哪儿啊？这样，你告诉我地址，我打个车，马上我去找你去啊。林姐啊，啊，阿姨就在这个超市买东西，嗯，都买了十几年了。十几年，嗯，十几年了，因为这儿的肉啊，什么海鲜啊，包括它的食材都从哪儿来的，嗯，我都清楚，<笑>看得出来，阿姨您对这儿特熟悉，是，您还真是有经验，是，我觉得啊，是因为您对清风特别的上心，特用心，是吧？啊，您看您买的这些酱料都是进口的，<笑>我跟你说呀，就这么多年啊。啊！我每天会吊着花样的给清风做饭，是吧？而且每一种食材我都精挑细选。你不要说别的，就那鸡蛋，嗯，我为了买到正宗的土鸡蛋，我会啊坐两个多小时的大巴车跑到农村去，到人家里去买。那么远？啊？这不怕喂儿子吗？你看，你看，嗯，你看，就这些家，这都是，对，都是提前通知我提货。<笑>哎，你真行，怪不得这清风能那么专注的工作，就是因为有您这样的妈妈在背后支持。可以这么说，阿姨，我都羡慕她了。林姐啊，呃，我今天呢，带你到这个超市来转，嗯，啊，而且呢，跟你说了这么多的贴心的话，呃，其实我是有原因的哈、嗯。啊我心里怎么想的，你应该了解呀、啊。我我有你这么优秀的女孩子在清风身边，阿姨就放心了。我阿姨，我谈不上。其实我和清风现在只是普通的同事关系。我我是想问你，你喜欢不喜欢他？你如果不喜欢啊，你就算阿姨今天瞎忙活一场，是吧？以后咱们这话题也不提了。但是，如果说你喜欢他的话呢，那。你就别跟我藏着掖着的了，阿姨，清风那么优秀，谁会不喜欢他？你看，那我就知道。我说对不起，对不起，对不起，对不起。看这阿姨，我早就看出来了，你喜欢清风。阿姨支持你，但是你们俩得尽快把关系调平。我听您的，阿姨。哎呀，太好了，太好了，太好了！走走走，跟阿姨到那个蔬菜区去看一看啊！就那个蔬菜，我交给你啊。你累不累？没事没事，阿姨。哟，糟了，我没跟清风要钥匙，这怎么办呀、啊？咱们进不去门啊？咱不能总站在这儿，这怎么弄啊？我给清风打个电话吧。不急不急，阿姨。哎，你好。您不记得我了呀？我是关永年的女儿关雨晴，您去我们家做过那个调节工作。哦，对对对对，我记起来了，记起来了。哎，你怎么在这儿啊？哦，我住这儿。啊，你住这儿？哎，不对，这这是燕西医院的专家公寓，你是航空口的，你怎么会？啊，这是朋友的房子。啊。你跟朋友住在一起哈？哦，不是，朋友把房子借给我住，我我自己住这儿。哦，哦，呃，啊，对了，那我想麻烦你一下，你看我们嘛，就是我儿子现在还没下班呢，还得等一会儿。但是呢，我钥匙没拿，我们我待在这儿。我说阿姨，你怎么在这儿站着呢？快进来吧，进我屋休息一会儿。好嘞，麻烦麻烦，打扰你了啊。阿姨，林医生，你们喝点饮料。谢谢，谢谢。哎，谢谢哈，是儿。哎，小关，上次我去你们家，好像你跟你父母住在一起，怎么好端端的搬出来住了？哦，是因为最近我飞的次数比较多，每天回去都特别的晚，我不想打扰他们。我就搬出来住，而且这里离机场好像更方便。啊、哦，明白明白。<笑>啊，对了，小关，我哎呦
，我还想麻烦你一下，我想用你的厨房，要不那个鱼呀、啊，晾时间长了就不鲜了。啊、哦，你快用没关系，阿姨要不要我帮忙、啊？哦，不用不用不用不用不用，我们俩就够了。啊、哦，行，阿姨我帮你。那就麻烦了啊，走走走，林姐，麻烦了。那个这锅碗什么的就都在这边，阿姨您随便用哈。哎呀，好嘞好嘞好嘞，真是麻烦了啊。没关系没关系，<笑>来那个，阿姨我先把这个鱼放水槽里。哎，行行行。咱们呀得包点蒜，哎，这葱姜蒜呀切成片儿，比如把那个鱼腌上，鱼呀最起码十五分钟以上才能入味儿。是啊。<笑>林杰呀、啊，嗯，我跟你说啊，以后这些事儿我都交给你做了。你是清风的女朋友啊，我岁数大了，我伺候不动了啊。哎，对了，哎，小关啊，啊，我我用一下你的洗菜盆儿啊，您随便用那那啊，好，你不管你不管，我自己拿啊，谢谢啊。哎，对了，嗯，咱们给清风发个视频呢、啊，让他看看咱们。<笑>那空心菜啊，那个根儿就不要了，太老了，都是塞牙。哦，啊，好的，好的，好的，阿姨。看我，哎呦。<笑>跟你说呀，你下班以后啊，直接的回专家公寓啊。我们现在，在你对门的邻居家用人家厨房呢。啊？要不然我们在这待着，时间长了不好啊，我们太麻烦人家了。好，一会儿见。哎呀，快点。啊，那个，阿姨，要不然你们先忙着，我进去换身衣服，然后再准备一些资料什么的。啊，好好好，你忙你的。嗯，好，那我不管你们了哈。哎，啊，对，你换那个消出来吧。啊，是是是。打着飞的就来了，赶快回家吧，别给人添麻烦了。是是是，今天麻烦你了啊！哎，厨房我们都给你收拾干净了。林姐，走，跟阿姨回去做饭。哎，你也没吃饭吧？去我们家一块儿吃吧。儿子，这都上不去台面的菜，呃，那谁啊，小关啊，哪天阿姨找一个饭馆，好好的请请你啊，不用客气，阿姨。谢谢你了啊！走走，洗干净了我就还给你啊！对对对，儿子，给我拿着包啊！不好意思啊，给你添麻烦了。没关系的，走了，走了。帮我打打下手，主要工作还是我做嘛。就是一下子把家里的事情都交给他，我还不放心呢。儿媳妇是需要慢慢培养的。你扯哪儿去了？怎么了？哎，怎么回事你？你可是答应我的，说今天要跟女孩，要要要试试相处一下，你忘了？我也没说什么。嘘。就那对门的关雨晴，呵，这家里那厨房缺东少西的，连料酒都没有，大开冰箱，呜呼呼，不是方便面就是速冻饺子，我去，根本不是过日子的人。那林杰，去，天生的贤妻良母，你
说这孩子从他们家出来，把那水池都擦得干干净净的。哎呦喂，就薛温的这么一比较，哎，利剑高下。阿姨，哎，菜都备好了，您可以炒菜了。哎哎哎，我马上来啊，我马上。听我的，没错，我去了啊。<笑>来了来了，都弄得差不多了。好好好好好好，我看看我看看，嘿，有点意思，下手打得不错林姐，嘘，叫金凤吃饭。金凤，饭好了，吃饭吧。嗯。哈哈，看，还行吧，吃饭哈。哈哈哈哈啊，对了。刚才那个调解室啊，给我发微信，跟我说呢，有重要的工作向我请教一下，我得赶紧去一下啊。别呀、啊，您先吃了晚饭吧，吃完饭再去。没事儿，你们俩，你们俩，你们俩慢慢吃啊，<笑>好好的享受二人世界。林杰阿姨支持你、啊。阿姨，您慢走啊。哎，好嘞，好嘞，你快去，你别怪我。啊，行行。啊啊。今天跟阿姨逛了一下午的超市，哎呀，我才真的体会到他为了你啊，不辞辛苦到这种地步，真是可怜天下父母心啊！林杰，嗯，以后我妈再给你打电话，你就直接拒绝她，别陪着她一起胡闹。怎么是胡闹呢？她给我打电话，我可高兴了呢，而且我还能学到东西。学做饭、做汤啊？不单纯是做饭做汤，是给你做饭做汤。清风，在阿姨的鼓励下，我决定告诉你，我喜欢你，而且喜欢很久了。嗯，我觉得咱们两个在工作上配合的很默契，有相同的学科背景，而且互相了解。今天阿姨也跟我说，她很认可我，希望我能和你在一起。林姐，这件事儿根本没有那么简单。我妈她其实，你千万别把她说的话当回事儿。嗯，你是在拒绝我？对不起，我今天有点累，我不想吃饭。你最好当今天什么都没发生过。嗯，那就什么时候想吃了再吃。我就先回去了。嗯。啊，不过，既然我已经表白了，覆水难收。接下来我会大胆的追爱，而且有阿姨的支持。明天见。你怎么哭了？我妈怎么你了
，没有。我我我替我妈跟你道歉，今天实在不好意思。不是，是我那个辣椒。真是辣椒，那什么，我加个你的微信吧。啊？我妈以后再打扰你，方便你及时跟我联系。啊，那个，是，那嗯，方便吗？你开了。对，你就趁点开。我刚看见你女朋友了，还挺好看的。那不是我女朋友，那是我妈一厢情愿，她是我同事。一会儿通过一下。你这半天还没吃饱啊？没吃，没胃口。哦。嗯。我过去了啊。哎，阿姨，哎，林杰啊，你是在哪儿啊？我我有事儿要找你，我在茶房呢。嗯、呃，这样，阿姨，您在办公室等我，我一会儿就到。哎，好嘞，好嘞，好嘞，我在办公室等你啊。哎，好嘞，好嘞。你都喝了三扎了，行了。你能不能别拦着我？不是你到底怎么了？你不说，你不喝就别说话。还能怎么了？我爸爸。前段时间他背着我，跟他朋友一起玩投资，让人家给骗了，人家卷钱跑路了，那都是我没日没夜做手术的血汗钱啊，就被我爸这么给打水漂了。徐清风，哎，我太累了。咱俩的情况正好相反，我妈把所有最好的吃的用的都留给我。他对我的好是百分之百不留余力，但是他从来没给过我，哪怕是百分之一的自由呼吸空间。那种感觉就像，心里有头大象重重的压在那儿，你能明白吗？这么些年了，我一直就在你旁边站着看着呢。你们家的情况我能不了解吗？不好意思啊，阿姨，让您久等了。你说这孩子，你这他怎么不回微信呢？而且今天不加班，也不打个电话跟我说一声。真是别急，喝点温水。哎，林姐，要不这样吧，你你你给他打电话。啊，行啊，行吧。关机啊？那给他发微信，发微信。关机。发微发发发。清风，你在哪儿呢？收到之后赶紧给我回话。对对对。这孩子，这这。我为什么会陷在父母的漩涡里？重点我还束手无策。我跟你讲，云云，我就咱们这些八零后的独生子女，嗯，不容易，嗯，这都是咱们欠下的债，我们这辈子得还
我这辈子都还不起我妈妈，还不起。老板，再来五张。回微信呢，急死我了，都快！我刚刚已经加班了，要不我换身衣服，陪您去趟张家公寓。哎呀，太好了，林姐，赶快吧，赶快，赶快起来，我给你关门，你赶快换。要不要扶你一把？谢或者给你家里打个骂徐医生，这是喝了多少酒啊？徐医生，徐医生，醒醒！你家钥匙呢？脸啊，来，哎呦，来，我给你擦一把。现在，洗手间。啊，你去哪儿？啊，来来来，我扶你。啊，你是不是要吐啊？谁也别管我。哎，这样会感冒的。
你这衣服湿着，这样会着凉的。那个徐医生，帮你把衣服脱了吧。换手术服了。真的太敬业了吧，我说。那个 ，T 恤我帮你脱了哈。不是剩我钥匙吗？哎呀，儿子，儿子，怎么回事？儿子，糟了啊！这清风会不会想不开，做什么傻事儿啊？不会，不会，阿姨，阿姨您别多想，他不是那么脆弱的人啊！哎呀，不会吗？咱们这儿有监控。我联系一下保安室，阿、哎、姨您先别急啊，联系联系，赶紧联系一下他们。喂，保安室，啊，你好，我是心外科的林杰，我现在在公寓二号楼七零二的门口，您帮我查一下，徐清风今天回公寓了吗？啊，好的，先稍等。啊，来了，阿姨。喂，你好，我是林杰，你说。呃，监控已经查到了。啊，查到了，他在哪儿呢？他在七零幺。七零幺。对。好，谢谢。来了。关雨晴，我儿子在你家吗？哦，在里面的卧室。怎么了？林静，不要过来！不看不看，太丢人了，太丢人了！关雨晴，我儿子怎么会大晚上躺在你床上？他喝多了。甭说那么多了，咱们现在去你们单位。找你们领导，让你们领导评评理。走，走。阿姨，您这是无理取闹。怎么了？怎么了？别动，腰，哎腰，腰，我，阿姨，要不然我叫个幺二零，我们去医院看看吧。哎呀，不行不行不行不行！哎呀，我们走了就剩一个我儿子，不行。不是阿姨，吵架归吵架，扭到腰可大可小。这样，我跟您一起去，您总是放心了吧？那我留下来陪清风。我们都走了，您一个人在我家不合适吧？那您想怎么样？我们三个一起去，这样行吗，阿姨？行，要行。林医生啊，可以去取药了。啊，好，阿姨去取药，一会儿就回来啊。哎，你去，你去，多好。嗯。嗯。您喝水吗？嗯，不喝，不喝，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢。腰疼不舒服啊？啊，不是，没有没有，挺好挺好。您是不是想上厕所啊？是是是，不是不是不要，我不要不要不要。哎呀，怎么了？走吧，别跟我客气了。打着我的包。知道了。哎呀，来起来。哎呀，小心啊！慢点。你今天跟我说的那些话都是真的吗
。今天说了那么多话，您说的是哪一句啊？你们要非礼我儿子，您怎么不问问您儿子有没有非礼我呀？现在男孩子出来多不安全呢！我发誓，没有。为了证明你对我儿子没有非分之想，那咱们约法三章。你如果做到了，我就相信你。哪三章啊？第一，主动搬出专家楼宇是你的清白；第二，以后不要跟我儿子保持任何的联系了；第三，当着徐清风的面说清楚，高建岭是处心积虑搞阴谋诡计才把你介绍给他的。第一，我住在专家公寓，除了我的闺蜜以外，旁人无权干涉。第二，我没有义务向任何人汇报我联系谁，不该联系谁。第三，我更没有必要去纵容你的主观臆想，诬陷高院长。是最安静，又哭又笑的慢慢靠近，相爱的距离。不小心摔碎了过去，嘘寒问暖的交集，多小心翼翼，却还是难忘记，人海中偷瞄的那个你，我和你，并不急着。条件也不赖呀、啊，看，你们机长多帅呀、啊，差哪儿了？
从小到大也有不少人追。好不容易主动一次，一点面子都不给。太伤人了鞋都鞋完了，咱们就准备走吧。啊，不不着急，呃，我还等着见一下徐大夫呢。这不马上就到查房子那儿了吗？你见他干嘛呀？咱收拾好了就赶紧把这个病房给人腾出来。哎呦，咱们得好好感谢感谢人家，对不对？是啊，也得打个招呼啊。哎，对了，要不咱们请他吃顿饭吧？对，就搬到你这儿住去以后啊，我我朝你给拿好了菜，对吧？还别说，住在对门还就是方便。妈，我跟他就是邻居，别瞎折腾。这怎么叫瞎折腾呢？那感谢人家不应该吗？哎，哎，金楠，大姐，哎，恭喜关叔叔，我今天可以出院了。记得待会儿去找徐大夫开一个出院小结。好，好的，好，谢谢啊。啊，那个，有件事儿我忘了，大夫开了这个。药单了，嗯，我忙东忙西给忘了领了。你瞧你这记性，那快去。陈昌老师给我发微信了，我回复一下啊。好，好。金南，大姐，哎，恭喜关叔叔，我今天可以出院了。记得待会儿去找徐大夫开一个出院小结。好，好的，好，谢谢啊。啊，那个，有件事儿我忘了，大夫开了这个。药单了，嗯，我忙东忙西给忘了领了。你瞧你这记性，那快去。陈昌老师给我发微信了，我回复一下啊。好，好。哎，你看我干嘛呀？那难道还得让我这个病人亲自去啊你说这雨晴怎么一提徐大夫，怎么就不高兴呢？会不会出什么问题了？吵架了？哎呀，你们就甭瞎操心了啊！要我说，两口子不吵才不对，吵吵闹闹那才叫谈恋爱呢，知道吗？哼！心大，笑什么呢？你看。还住！哎呦，你都多大了还看这个？谁规定的岁数大了不许看呢？哎呦！行了，行了，行了，啊！哎，我我爸……哦，关叔叔今天要出院是吧？对，我找你开出院小姐。我刚好要出门诊，到那边开吧。那个昨天是因为我跟我弟就是被他气的，然后我心情很低落，就胡说八道。但我今天已经好了，我完全没事。不好意思啊。我是想说，昨天给你爸做的检查，他的血小板、聚集功能都正常。
爸。哎，谢谢啊。包括饮食、用药、血糖、血脂、血压的监测方法，一定要让他保持心情舒畅。如果感觉胸部不适，务必及时跟我联系。这么多都是你写的呀？嗯。我看你那儿还有很多这样的本子，不会都是给出院的病人写的吧？是啊。那每个病人都要写这么多吗？这是我工作的一部分。你爸出院以后的事儿都安排好了、啊。嗯，我打算等他们出院了，就把他们接到专家公寓去。呃，不过是暂时的，因为我那个房子毕竟是呃借我朋友的，所以老住着也不合适，我会尽快搬走。各方面都合适的房子，不太好找吧？你还行吧，我有认识的那个中介，他也在帮我尽快解决了。哎哎，你回来了。你慌慌张张去哪儿啊？我去吴奶奶家，她是个空巢老人，身体突然不舒服。跟你一起去吧。姑奶奶，姑奶奶，来了来了！哎，徐医生，你可来了！徐医生，徐医生，姑奶奶，哎呀，我来了，你可来了！我跟你说呀，我的大力丢了，大力丢了，丢了！姑奶奶，您放心，大力没您在，他不会乱跑的啊！哎呀，我先帮您做个检查啊！啊，要我帮忙吗？没事。大力是谁啊？大力是吴奶奶的导盲犬，是社区帮她申请领养的。吴奶奶今天带大力出去，大力突然间就不见了，吴奶奶到处找也找不到，连话都说不清楚了。哦，对了，多亏徐医生给她做的卡，你看，燕西医院的党员医生跟咱们这片的空巢老人结对子，徐医生定期来给他们义诊，吴奶奶最相信他了。吴奶奶。没有大问题，您啊就是有点低烧，喝点水，好好睡一觉就好了。哎，大力的事儿就交给我了，您放心。好，好，哎，我给您倒水。好，我可离不开大力呀、啊，现在、啊。知道，他就是您的左膀右臂。<笑>是，那个大力在哪儿丢的呀？就在超市门口。我的心。他长什么样子？能能有照片什么的吗？我有照片，你看一看。哦，我拍一下哈。奶奶。嗯这水有点烫，您稍微吹一下啊，慢点。好，好了，慢点，慢点。奶奶，你也别太着急了，一会儿我陪徐医生一起，一定把你的狗给找回来。谢谢你啊，姑娘，谢谢。来，再喝点水。时间太晚了，我先送你回去吧。哦，不用了，我陪你吧。刚好把大力的照片发到我们群里了，我让大家一起找。谢谢。不用客气。
是有爱就有重逢。大力呀、啊，你可回家了，饿歪，来来来，给，哎，好。太好了，大夫啊，真是得谢谢你啊，给我把他找回来呢。吴奶奶，您跟我客气什么？这还不是我应该做的，<笑>这回高兴了吧？高兴，很高兴。<笑>还挺香。嗯。你房子找的怎么样啊？哦，我找好了，我给你看看吧。小区环境不错吧？它离马路特别近，而且你看户型也特别好，采光也不错。关键是这么大的房子才一个月六千块钱，跟捡漏了一样。你看，我觉得不怎么样。怎么，我一说到房子你就跟我唱反调啊？你不会不希望我搬走吧？那个我们好歹也是邻居一场，你不会这点邻里之间的情感都没有吧？你什么时候搬、啊？啊，下周。徐大夫，哎，张叔叔啊，这么晚才回来，啊，是你女朋友吧？啊，不是，他住，他他邻邻居。啊，不好意思，哎，有事我想麻烦麻烦你。啊，您说。六月您认识人吧？什么事儿啊？呃，我老伴想去那儿骨科挂个号。那我联系一下，回头给您发微信吧。谢谢你啊。啊，不客气。就说我是邻居哈，那那快搬走了是吧？对了，你你刚才想说什么？我我本来想说，刚才在便利店的，哎，千叔。哎哎，我屋长，在前面出去玩呢。哎哎，快点快点，快点呀，快点回来！不好意思不好意思，没事没事没事。哎，我。这里的
妈，哎呀，儿子，刚才我给你打电话，你怎么不接呀、啊？都急死我了。刚才在电梯里，信号不好。啊，我说呢，怎么回事呢？怎么回来又这么晚呀、啊？加班了。那个吴奶奶她心脏不舒服了，我去看了她一眼。哦，原来这样。嗨，行了行了行了，妈妈这就放心了啊。啊，您放心，我没事。行了行了行了，赶紧的吧，洗洗睡啊，别再看书了啊，快点，晚安了，儿子。好。你也早点休息啊，我挂了。吃点什么？情侣套餐。今天正赶上咱们影城五周年店庆，特别举办了一场一天情侣专场活动。只要您二位啊在镜头前拍下一张比心的甜蜜合影，就能免费的获得情侣套餐一份，还有小礼品赠送。您看，您二位要参加吗？不要了吧？干嘛不要啊？是免费的是吗？对呀、啊，呀，那二位这边请。你会比心吗？当然会了。来，二位准备好啊。照片拍的怎么样？我们俩还挺般配的，郎才女貌。回头我把它剪成心形，贴在副驾驶的座位上。贴那儿干嘛呀？告诉所有人，这是我女朋友的专属座位。
过日子，开着灯就走了。清风现在下班了吗？哎，徐阿姨，清风下班就直接回家了，我们没在一起啊。呵，这小子，快回来了。哎呦，行，我赶紧给他做饭去。你儿子给我钥匙的，他说下雨的时候帮他收衣服，你不你不能冤枉好人啊！你胡说八道！我儿子给你钥匙，我怎么不知道？还没跟我说过。你去问问你儿子去啊！顺便好好反省反省，你那个妈当的合格不合格呀？啊！你不说是你把我儿子藏哪儿了？你把我儿子藏哪儿了？我哪知道？他他还没下班回来呢，他。你给我说实话，给我老实交代！小点，一会儿没。我想扶你在沙发上坐下歇会儿，要打要骂以后再说，好不好？啊！疼死我了，这，哎呀，疼死我了！别碰！来我们家待一会儿吧。这么黏啊？怎么了？你不喜欢啊？我给你做点吃的。好啊。你们家有什么吃的呀？家里好像只有这个。哎，这不是上次来你们家吃过了吗？对呀、啊，你还记得呢？当然记得了，当时你还给我贴了小黄鸭呢。<笑>哎呀，我还记得你第一次去我们家，还做那个松鼠桂鱼，我就在想，这个一把刀还挺会弄。改天再给你做。好啊。是你儿子，请我闺女吃饭。吃。哎呦喂！哎呦喂！哎呦！凭什么呀？凭什么我儿子给你闺女做饭？答应我，不搬走了。舍不得了。是舍不得。谁让你不早点追我的？我也没想到，自己会，会这么喜欢一个人，会，这么想跟你在一起。
觉得特别开心，特别幸福。